兵荒马乱的年代，独统大权的一国之君在出征期间，每日都手写一封家书给他最心爱的女人，并亲手为她戴上这世上最珍贵的皇冠。这种浪漫的剧情就真实的发生在了十九世纪的法国。今天想和大家分享说妹，这个演绎着一段又一段爱情故事的珠宝品牌。L'histoire de Chôme。大家好，我是王龙静。如果你喜欢今天的影片，请不要忘记订阅、按赞，并追踪我的 Instagram。现在，让我们一起回到巴黎最有魅力的梵灯广场，这里是很多法国珠宝品牌故事的起点。一起走进位于十二号的 Chôme。一八零零年。拿破仑的马车失控，翻倒在一间珠宝店门前。珠宝店的创办人马上冲上去救人。当时正值法国大革命刚刚结束，身为首席执政官的拿破仑也在迈向他政治生涯最高光的时期。而这位救他一命的珠宝大师，就是说妹的创办人 Marie e t i e n n i d o 这个巧遇让拿破仑看到了他的才华。尼都为拿破仑制作的第一件广为人知的作品就是他的宝剑。这把宝剑的主石是一百四十克拉的宝石 ，Le r e g o n 日后也成为拿破仑的登基宝剑，还有登基时拿破仑佩戴的金月桂叶加冕皇冠。作为拿破仑的御用皇室珠宝商。尼都也为拿破仑制作随身的珠宝，以及赠予教宗庇护七世的冠冕。这些珠宝也陪伴着拿破仑，一步步走向了权力的顶端。一同陪伴拿破仑的，还有他此生的最爱约瑟芬 j o s e p h i n de b o a r n e 拿破仑虽然被称为战神，但是对约瑟芬却是浪漫又疯狂。不顾他比自己大六岁，而且还有两个孩子，他们结婚三天后，拿破仑就出征意大利，但是每天都写一封长信给约瑟芬。Loin de toi, il n'est point de quitter. Loin de toi, le monde est un désert. Tu m'as ôté plus que mon âme. Tu es l'unique pensée de ma vie. 一八零四年，在拿破仑成为国王时，也不顾其家人的反对，让约瑟芬成为皇后。当时的加冕典礼也被著名画家 Jacques Louis David 制作成了大幅油画。拿破仑亲自为约瑟芬加冕。约瑟芬皇后跪在他面前，虽然只是侧面，但看得出他面容出众，温柔婉约。加冕的皇冠也是由尼都设计的。约瑟芬非常喜爱尼都的新古典主义珠宝设计，但其实约瑟芬的品味也在同时影响着尼都的设计风格，并成为了他的灵感来源——缪斯女神。因为种种的压力，约瑟芬和拿破仑还是于一八一零年分开了。分开后，他们各自的命运都渐渐跌入谷底。拿破仑一世被流放荒岛，而约瑟芬的身体状况也越来越差。原本他得知拿破仑被流放时，准备马上动身去追随他，但是因为身体太虚弱，还未等到启程那一天，就已经离开了人世。得知消息后，拿破仑独自站在朝向法国的方向，久久不能接受这个事实。而直到他生命的最后，还是不断念着 Rosephine 的名字。可能爱一个人就会爱他的全部。拿破仑让约瑟芬的儿子 e u g e n 成为了意大利总督，而在生命的最后一段期间，还不忘记安顿约瑟芬的女儿 o r d a n c e 让他与自己的弟弟卢易结婚，并在之后生下了法国的下一任帝王拿破仑三世。从此之后，舒梅也持续为皇室名人们制作最顶级的珠宝。而在一八八五年，尼都的第四位接班人 Joseph s h u m a 正式将他命名为我们如今所熟知的舒梅。在他执掌的一八八零年至一九一零年间。被人们称为美好年代 （La Belle Époque）。他擅长以大自然为灵感设计珠宝，为品牌奠定了今后的风格。也于1907年，将舒梅的总店搬到了梵登广场十二号
。直至今日，这座宅邸当中有间大展厅，也正是作曲及钢琴家肖邦最后创作的房间。这里有整整一墙两百五十个冠冕作品，冠冕已经成为舒妹最有代表性的作品之一，直至今日一共创作了三千五百多枚。今年是品牌的第二百四十周年，从古至今，许多皇室贵族明星们都是舒妹的忠实爱好者。最受欢迎的系列包括以约瑟芬皇后为灵感的 r o s e p h i n e 系列。以象征权力的皇室标志“蜜蜂”为灵感，寓意着夫妻之间的爱巢 ，“Be My Love” 系列，还有寓意着将世上两个不同角落的人越拉越近，从此命运相连的“撩”连接系列，以及2020年来到台北的高级珠宝展 ，Perspective s u s u m e 作为 LVMH 集团里最顶尖的珠宝品牌之一，至今已在世界各地拥有八十二间店。无论作品风格如何变换，我们还是总能找回收妹作品中的爱情元素、对自然的向往，以及权力、传承和永恒。好了，今天的影片就到这里。如果你喜欢这部影片，请留言告诉我。也不要忘了收看其他法国品牌和艺术家的故事。Au revoir et à bientôt。